তোরের বাচ্চা তোর সিটি কর্পোরেশনের টেন্ডার ড্রপ করতে না করছিলাম শুনো স্নাই উল্টা র্যাপ দিয়ে আমার দৌড়াই সোস এবার যা উপরে যাইয়া খোদার দরবার টেন্ডার ফালা হ্যালো কি প্লট দিব না এইখানে পা মারে ঠিক আছে দেখা আমি ওরা দেখতেছি উত্তর বাচ্চা এখন কই বাড়িতে ঠিক আছে আমি এক্ষুনি আইতেছি হ্যালো র্যাব অফিস হ্যালো 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 ও লাইনটাই কেটে গেল তপু সালমা জলদি চলো জলদি চলো কোথায় নিয়ে যাবে র্যাব অফিসে ওখানে গেলে আমরা নিরাপদ চলো হামদু এক প্লটের মায়া তুই ত্যাগ করতে পারস নাই এখন তোর ফুল ফ্যামিলি লইয়া এই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে হইব মহিম তোর দুশ্মনী আমার সাথে স্ত্রী সন্তানের সাথে নয় শোন তোর সন্তানদের বাঁচায় রাখলে আইসবাদে কাল সন্ত্রাসী হইব পশু পিস্তল হাতে নিয়ে বাপের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইব কিন্তু আমি সেই সুযোগ দিব না আমি তোকে ছাড়ব না তবু মাহিম আমি তোরে ড্রাইভার সাহেব দয়া করে আর একটু জোরে চালান আর একটু জোরে জি চালাইতেছি আরো জোরে ভাই আরো জোরে চালান আপনাকে আমি টাকা বাড়িয়ে দেবো আরো জোরে চালান প্লিজ আরো জোরে চালান কি হলো ভাই বললাম জোরে চালাতে আর আপনি থামিয়ে দিলেন কি মুশকিলে পড়লাম তাড়াতাড়ি চালাতে গিয়ে গাড়িটাই গেল নাকি কি হলো ভাই গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে যাইব না আমি আমার বাবার কাছে যাব আমি আমার বাবার কাছে যাব কাঁদো বাবা আরো জোরে জোরে কাঁদো যাতে তোমার কান্না তোমার বাবার কান পর্যন্ত পৌঁছায় হ্যাঁ এক কাজ কয়টা বাজে রে চারটা চারটা সেরেছে তোমাকে তো বাবার বাঁচানো গেল না তোমার বাবা বলেছিল চারটার মধ্যে দশ লাখ টাকা নিয়ে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে কি দুঃখ এলো না এলো না সে যে কেন এলো না কিছু ভালো লাগে না না ভালো লাগে না 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 চাপাতিটা দে এমন মাসুম বাচ্চাদের এমন নিষ্ঠুর বাবার ঘরে আর জন্ম দিও না আমি টাকা নিয়ে এসেছি চোখ বেটা আমি তো মনে করলাম সিনেমার মতো কোনো হিরো এসে আমার চাপাতি ধরে আমাকে বলল মেরি মা কি দূর ঠিক আছেন মেয়ে তো জেনেই ছোড়ুঙ্গা এই নিন টাকা এবার আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন টাকার ওজন কম মনে হয় মাহিন ভাই এত অল্প সময় দশ লাখ টাকা জোগাড় করতে পারিনি অনেক কষ্টে পাঁচ লাখ টাকা জোগাড় করতে পেরেছি পাঁচ লাখ মানে অর্ধেক আধা ইয়ে তুনে কে আঁকি আরে কালিয়া ইয়ে তুনে কে আঁকি তুই আধা
আধা টাকা এনেছিস আমিও তোর ছেলে আধা তোকে ফেরত দেব বাকি পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে এসে বাকি অর্ধেক দেহটা নিয়ে যাস জিন্দা ছেলেটাকে তো অনেক কষ্ট দিয়েছিস মরা ছেলেটাকে আর কষ্ট দিস না যা ওই বেটা মূর্খের বাচ্চা তোদের কমান শেষ বলতে কিছু আছে বলি এটা কি থানা না লাশ কাটা ঘর ওজি সাহেব আপনি আমার ছেলের খুনি মাইকে আপনি গ্রেফতার করুন ওকে ফাঁসি দিন ওই বেটা তুই কি জজ নাকি এসপি কমিশনার হ্যাঁ হুকুম করলি আর আমি ভেজা বেড়ালের মতো সুর সুর করে কাজ করলাম যা ভাগ এখান থেকে ওই ওই বের কর বের কর লাশের গায়ে থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে গন্ধ তো আপনাদের শরীর থেকে বের হচ্ছে আপনার আইনের রক্ষক হয়ে ভক্ষক সেজেছেন আপনাদের শুধু শরীর না মন বিবেক সব পচে গেছে শোনেন ভাই কামারের দোকানে কোরআন পড়ার কোনো লাভ নাই যান চললা যান না আমার একমাত্র ছেলের খুনের বিচার না পেলে আমি যাব না যাব না কেন শুধু শুধু ঝামেলা বাড়াইতেছেন রোজ হাসরের বিচারের আগে সুবিচার পাওয়ার কোনো চান্স নাই না আমি বিশ্বাস করি না সব পাপের বিচার আল্লাহ দুনিয়াতেই হয় कम तो सब सन्सी नाम मुन्ना
Zalukum sen. Ye şora ne sal? Çehara dekli bhut dekhar mutu samte udben. Jato pap kurse, şab mukhi mutu fütte udse. Çop, ek çop çop. Ani mirja sabir çile, morlo dam lakta ka. Hatir dam kome na ki. Ay batasi. Amar çile kudi ke jane pas. Çöldi thori ne fasite. Dal na thori kintu. Ye, amra çeste kurci sal. Munnak bir tek şakki diçe na. Ar şakki çara. Makim gazir loker gay hat dile hat kudu pirde sal. हाट बसिए कस्टमर पा खुब सहज कलबासा पा जाए ना अरे मुन्ना को दिन तर कस्टमर
ठंडा जीवन एक बार ही प्रत्येक मे चाय सुंदर बर मानुषे बुक फुटो कर एकदम गुली को फोटा कर देव जाओ चारेचिले सब क्या रान्ना देव घर मुझे देव कपड़ धुए देव अरे तो माइना तो लंड्री सोनो शेष हो जाए नष्ट दया
आश्रय फिर जन रे 
কাল বিকেলে হোটেল ডেফোডিলে মুন্না হীরা ডেলিভারি নিতে আসবে তাহলে কালই যেন মুন্নার এই পৃথিবীতে শেষ দিন হয় John Wright, Munna, come in. सब खेला रक्त मुझसे तुम्हारे माथार पास बैसा चलो मारामारी करते जीवन प्रति की तुम्हारे माया नहीं चुरी डाकती करत एक दिन एक जन बोल तुम चुरी डाकती करो तुम पापे भाग की तुम परिवार क्यों ने निजाम डाक तक जिज्ञेस कर लो परिवार के भाग कि तुम्हारा ने सबाई डिनई करल 
বলল না তোমার পাপের ভাগ আমরা নিতে যাব কেন আজ তুমি যাদের জন্য জীবনটাকে হাতের মুঠো নিয়ে রক্ত বইয়ে দিচ্ছ তুমি মরে গেলে তারা একটু অফসোস করবে না তোমার জায়গায় আরেকজনকে নেবে কাকে সন্ত্রাসী বানাবে তাকে দিয়ে কাজ করাবে তুমি তো একটা মানুষ না তুমি একটা ভাড়াটি গুন্ডা মানুষ যেমন খড় পাহারা দিতে কুকুর পালে তোমাকেও তেমনি তারা পালে তোমাকে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নেয় কুকুরকে যেমন হাড্ডি ছুঁড়ে দেয় তেমনি তোমাকে কিছু টাকা ছুঁড়ে দেয় আর তাতেই তুমি খুশি তাকে কি দেখছো খাও খেয়ে যাও মাকিন গাজির কাছে গিয়ে তার পা চাটো কুকুরের মতো তারপরে কাজে নেমে পড়ো আবার রক্ত বইয়ে দাও এভাবে তোমার জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবে প্রত্যেকটি খবরে কাগজে লিখবে সন্ত্রাসী মুন্না ক্রস ফায়ারে নিহত কি বলছিস মুন্না তুই সন্ত্রাসীর কাজ ছেড়ে দিবি কথা বলছিস না কেন তোর বাপ মা মইরা যাওয়ার পর তোরে আমার এখানে আশ্রয় দিয়েছিলাম তোকে আমি ট্রেনিং দিয়েছি মানুষ স্কুল কলেজে গিয়া ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারের বিদ্যা শেখে আর তুই আমার স্কুল কলেজে পইরা সন্ত্রাস শিখছ এখন তুই সন্ত্রাসী সাইরা দিবি কইলি হয় নাকি শোন এটা হইল ওয়ান ওয়ে রোড এখানে একবার ঢোকা যায় কিন্তু বের হওয়া যায় না ওই সব চিন্তা মাথা থেকে বাইর করে নর্তমায় ভালাইয়া দে না আমি আর এসব খুন খারাপি কাজ করব না আরে তুই না বলতি দুনিয়া গিব অ্যান্ড টেক এর উপর চলে এতদিন আমি তাই ভাবতাম কিন্তু এখন আমার ধারণা পাল্টে গেছে যে জীবন আমি দিতে পারবো না সে জীবন আমি নেব কেন গিব অ্যান্ড টেক পলিসি আমি আর মানি না আমাকে ক্ষমা করে দাও এতদিন দেখেছি মানুষ তোর কাছে এসে ক্ষমা চাইতো এখন তুই আমার কাছে ক্ষমা চাস হয় তুই কোনোদিন কাউরে ক্ষমা করেছিস করিস নাই আমিও করব না এখন এই শহরের এক ছত্র অধিপতি আমি আর তুই হইলি আমার হাতিয়ার তোকে ক্ষমা করলে আমার কাজ করব কেন যা জন রাইডের বস্ত্রে খতম করে দে আমি তো বলেছি এ কাজ আমি আর করব না তুই আমার মুখের উপর কথা কস ওই তোর হইছে কি তরে কি কেউ বেশি টাকা দিছে না ফুসলাইছে খবর তার মাকিন গাজি আমাকে কালে দিবেন না এই জীবনে মৃত্যুর খেলা আমি আর খেলব না জীবন মৃত্যু সব আল্লাহর হাতে সেখানে আমাদের কোনো হাত নেই আমি চলে গেলাম আর আপনাকে বলে গেলাম যদি ভালো চাও তাহলে পথ ছেড়ে দিন জীবস ব্যাপারটা কি রে আমার বিলাই আমার এই কয় মেয়েও হাই মন্টু কসলা ওর ভিতরে ভালো মানুষের জাদুটা ঢুকাইছে কে বস হ্যাঁ বসে একটা মায়া দেখছি মনে হয় ওই মায়াটার উপর আছে হ্যাঁ তো খুলে বুঝছি আরে এই দুনিয়াতে যত অশান্তি যত অকাম ওই মায়া লোকি করে এক গাস ওই মেয়াডারে খতম করে দে আপা আপনি মনে হয় জাদু জান এই আপনি আসার পর থেকে মনের মন দেখটা ফুরফুরে দক্ষিণে বাতাস লাগতেছে কেমন যে লাগতেছে আপা এতদিন পানিয়ে দেখলে ভয় পাইতাম 
আর এখন গোসলা করে থাকতে পারে শরীরটা কেমন তাজা তাজা লাগে আপা আসলে সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে মনটাও সুন্দর থাকে আপা আমরা একটু ঘুরে আসি কোথায় যাবে না মানে ভালোবাসার <laughs> পড়ে দেখি <laughs> আমার জীবনের এই প্রথম ভালোবাসা তো তাই ভুল হয়ে গেছে এরপর কাউকে ভালোবাসলে আর ভুল হবে না তোমাকে তো খুব সুন্দর লাগছে জয়া আমি আমি সন্ত্রাসের কাজ ছেড়ে দিয়েছি সত্যি বলছ হ্যাঁ আমি মাকিম কাজের কাজ ছেড়ে দিয়ে এসেছি সত্যি তুমি খুব ভালো তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে মানুষ ইচ্ছে করলে সব করতে পারে তুমি আমার সাথে থাকলে আমি ভালো হয়ে যাব জয়া জয়া তোর কিছু হয়নি তো না তুমি কাছে থাকলে আমার কোনো ভয় নেই কিন্তু এভাবে একটা ছেলে মেয়ে থাকতে পারে না সমাজে নানা প্রশ্ন উঠবে সবাই সবাই তোমার আমার সম্পর্ক জানতে চাইবে তখন আমি কি বলবো তুমি আমাকে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি তোমার জীবন থেকে চলে যাচ্ছি না আমি তোমাকে যেতে দেবো না জয়া আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না মুন্না এ কদিন আমি বুঝতে পেরেছি তোমার বাইরের রূপটা যাই হোক মনটা অনেক সুন্দর পরিচয় আমি তোমার কাছে থাকব তুমি তো আমাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে না তুমি যদি চাও আমি তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে রাজি আছি তুমি আমাকে বিয়ে করবে হ্যাঁ এক্ষুনি এই মুহূর্তে সত্যি সত্যি তুমি মহান আমি বাবাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি 
মগবাজের কাছে এসে চলে আসতে সেখানে গিয়ে আমাদের বিয়ে হবে सार्थक भाव कर मुन्नार मत वेड आसामी के धरिए दिए अपनी देश बड़ उपकार कर भाई महिम के खुन कर मेरे फिलते आयन के श्रद्धा कर माकिम गी तुम माकिम गुजन शत्रु एम शत्रु ते सृष्टि करते चेहरे तुम मत सन्सी के छड़ार मानुष तुम्हें तुम्हारे मानुष के शुद्ध घृणाई करा जाए मुन्नार मत सन्सी घायल हो गए मकिम गोमर भेगे ग पुलिस बेईमानी क्या कर मानुष के मेरे जीवन के शेष करस्तना शि दिए टा कमए पुण्य पुण्यरह मानुष के खुन करा कि पुण्य क्या भाई सम्पर्पनर भाई एक नाम कर खुनी चाँदाबाद निरीह मानुष के जिम्मी को टाक आदाय टा ना पेले खुन कर मिथ्ये कथा कख होते मिथ्ये कथा तेल चलें आपनर चोखे जो अंधे धूलि पड़े से चोखे धूलि दूर कर दूँ आपने कथा विश्वास ना हमारे साथ चलू निजे चोखे देखले बुझे 
আমরা সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি বেশ তাই চলো তাকে দেখেন ওর পোলারে ধরে নিয়ে গিয়া দশ লাখ টাকা মুক্তি পৌঁছাইছিল ব্যাটা গরিব অনেক কষ্টে পাঁচ লাখ টাকা জোগাড় করিয়া নিয়ে গেছিল আপনার ভাইয়ের কাছে আপনার ভাই ও সাত বছরের পর আরে দুই টুকরা করিয়া এক টুকরা ওরে দিছে আর কইছে বাকি পাঁচ লাখ টাকা দিয়া আধা লাশ নিয়ে যাইতে কি বলছো তোমরা বিশ্বাস না হইলে চলেন ধর কাছে চলেন তোমরা আমি পোলারে বাজাইতে পারি নাই বাজাইতে পারি নাই কিন্তু মুন্না ভাই কই মুন্না ভাই মুন্না ভাই আমার পোলার প্রতিশোধ নিচে এই যে বৃদ্ধাশ্রম দেখছেন মুন্না ভাই ওই শয়তান মাকিম গাজের অন্যায় কাজ কইরা যত টাকা কামাই সেই টাকা দিয়া এই বৃদ্ধাশ্রম চালাই শুধু এই বৃদ্ধাশ্রম না একটা স্কুল চালাই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সেখানে বিনা পয়সায় পড়ে একটা ডাক্তারখানা আছে সেখান থেকে বিনা পয়সা ওষুধ দেয় সব খরচ চালায় ওস্তা শনি ভাই আরে কি শুনছি মুন্না কে নাকি একটা খারাপ মেয়ে গ্রেফতার করিয়ে দিয়েছে আল্লাহ ওই মেয়েটার মরণ দেয় না কেন আমাদেরকে একবার থানায় নিয়ে যাও আমরা গিয়ে বলবো মুন্না ভাইকে ছেড়ে দিতে আমাদের এই আশ্রমের কি হবে আমরা যারা মুন্নার দয়া নিয়ে বেঁচে আছি সে আশ্রম কি উঠে যাবে সেই মুন্নাকে কোন জেল আটকে রাখতে পারবে না আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি আমি মুন্নাকে ছাড়িয়ে আমি যতদূর শুনেছি আপনি নাকি মুন্নাকে ধরিয়ে দিয়েছেন মানুষ মাত্রই ভুল করে আমি যে ভুল করেছি সেই ভুলের সংশোধন করার জন্যই আমি আপনার নিকট আবেদন জানাচ্ছি এই মুন্না যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তবে সে অপরাধ করিয়াছে মাকিম গাজি ছোটবেলায় মা বাবা মরে যাবার পর মুন্নাকে মানুষ করার বদলে সন্ত্রাসী বানিয়েছে এই মাকিম গাজি মুন্না যদি কোনো দোষ করেই থাকে তবে সেই দোষের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এই মাকিম গাজি আমাদের সমাজে আমরা খালি চোখে অপরাধকে দেখি কি দেখি প্রত্যেক অপরাধের পেছনে কিছু গডফাদার লুকিয়ে থাকে যারা নিরীহ লোকদেরকে ব্যবহার করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় মহামান্য আদালত মুন্নাকে শাস্তি দেবার আগে আপনি ওই সব গডফাদার মাকিম গাজীদের শাস্তি দিন যারা মানুষ খুন করতে দ্বিধা করে না মহামান্য আদালত মুন্নার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করতে পারেনি তাই আমি মুন্নাকে বেকসুর খালাস দেবার জন্য আবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি অর্ডার অর্ডার যেহেতু মুন্নার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী প্রমাণ বাদীপক্ষ আদালতে দাখিল করতে পারেনি 
তার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি সেহেতু এই আদালত তাকে বেকসুর খালাস দিচ্ছে এবং সেই সাথে মাকিম গাজীকে গ্রেপ্তার করে আইনের কাছে সোপর্দ করার জন্য এই আদালত নির্দেশ দিচ্ছে दाड़ा बुझते पे तबु की तुम क्षमा करा लालसानी मुन्ना के कोर्टे प्लीड कर बेकसुर खालस अपहरण शिक्षा दीक्षा विवेक बुद्धि मन मानसिकता सब शेष हो गए शिक्षा विवेक मन बोल करते जातीत जी थकुक वो एन सम्पूर्ण अन्न मानूष एक भलो मानूष कथा मत से माकिम गाजर मत लोकर का दिए और भलोटा के धरे रखते चाह बाबा तुम अनुमति दाओ खड़ी एक सन््रासी मे स्वामी एक भावते शरीर घर चले जा मुन्ना আমি জয়ার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি আমি আর খারাপ কিছু করব না তাই আপনার সব অপমান নীরবে সহ্য করছে অপমানের কিছুই তুই এখনো দেখিস নি তোর কপাল ভালো আমার মেয়ের সঙ্গে তুই আমার সামনে এসেছিস তাই বলছি তুই এখান থেকে চলে যাও নইলে তারও আর দেখে এখান বের করে দেব যা বেরিয়ে যা বাবা মুন্না কে সব কথা বলে তুমি শুধু ওকে নয় আমাকে অপমান করছো দম্ভ অহংকারে তুমি ডুবে গেছো তাই সন্তানের ভালো মন্দ কিছুই তোমার বিবেককে নাড়া দেয় না আমি ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছি পালে পালে দূর থেকে তুমি আমাদেরকে দোয়া করো চলো মুন্না এসো
स्वामी भाग ने बाबा बाबा तुम्हें 
মানে তুই আমাকে ক্ষমা করে দে আমি অনেক ভুল করেছি না বাবা এসব তুমি কি বলছো মানে আমার ছেলে নেই তুই আমার একমাত্র সন্তান তুইও বাড়ি থেকে চলে এসেছিস এখন বুকটা ওর খাঁ খাঁ করে বাড়ির চেয়ে দিকে তাকাই শূন্য শূন্য লাগে মানে বাড়ি ফিরে চল আমার নাতি আসবে আবার সারা ঘরে ছোটাছুটি করবে খেলবে আবার আবার যে কি আনন্দ লাগছে আচ্ছা মুন্না কোথায় আবার জামাই কোথায় ও বাড়িতে টাকা আনতে গেছে আমাকে রিলিজ করে নিয়ে যাবে আমি মুন্নার কাছে কি বাপ চাইব তোকে আর জামাইকে নিয়ে আমার বাড়িতে যাব মারে মেয়ের প্রথম সন্তান তার বাপের বাড়িতে জন্ম নাই আমার বাড়িতে আমার নাতির জন্ম হবে চল মা আমি তো রিলিজের ব্যবস্থা করছি হ্যাঁ চল এসো বাবা এসো হ্যাঁ চল মুন্না তোমাকে দেখলে যা খুশি হবে না এসো বাবা আমি দেখি মুন্না কোথায় আছে বসো शेष <laughs> मुझे जा বিশ্বাস করো জয়া সব মিথ্যে কত সব মিথ্যে আরে দাঁড়া দাঁড়াও সব যদি মিথ্যে হয় তাহলে ওকে আমি পুলিশে দেব তুমি ভেবো না জামাই তুমি ভেবো না তুমি তুমি আমাকে চেয়ে বলো সব মিথ্যে সব মিথ্যে चले जाने खेलते चले चुप करो चरित्रहन स्वामी थारे মরে যাও অনেক ভালো তুমি নিয়ে চলো আমি আর এক পড়তে এখানে থাকতে চাই না আমি তোকে ছাড়বো না
অন্ধকার ঘরে যত একলা বসে থাকো মনের মানুষটি ভুলবা কেমনে ভাবিরে ছাড়া তুমি থাকতে পারবা না ওস্তাদ আর রাগ করে থাকো না যাও ভাবিরে নিয়ে আসো না ও আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছে একটা নষ্টামের কথা বিশ্বাস করে নিজের ভালোবাসাকে যে পরিত্যাগ করতে পারে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই ভাবির সাথে তোমার সম্পর্ক না থাকতে পারে কিন্তু ভাবির গর্ভে যে তোমার সন্তান তার কথা তুমি কেমনে ভুলে থাকবা যে বাচ্চা অন্য দুনিয়ার আলো দেয় নাই তার কি দোষ কি অপরাধ করছে বাচ্চা সে কি তার বাপের পরিচয় ছাড়া এই দুনিয়াতে বড় হইব না আমার সন্তান আমার পরিচয় বেঁচে থাকবে আমার পরিচয় বড় হবে निजे नाति के मेरे फिलबी तरचा नाती ना ऐल खुन बाच्चा ওই বাচ্চা বেঁচে থাকবে জয় আর মুন্নার সম্পর্ক আবার জোড়া লাগবে আর আমি তা কিছুতে হতে দেব না যা শিগির যা উডল্যান্ড হাসপাতালে নয় নম্বর বেডে আছে ওকে সালাম সাহেব তুই তুই আবার কি চাস আমার কাজের দাম তোর কাজের দাম তো পঞ্চাশ হাজার টাকা তো আগেই দিয়ে দিচ্ছি এইসব কাজের দাম কি এত অল্পতে হয় भेतरे स्त्री
এখানে থাকলে হলো আমার সন্তানকে মেরে ফেলবে আমার স্ত্রী আমাকে বিশ্বাস করে না আমি আমার সন্তানকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব অনেক দূরে চলে যাব पंडित लोक दर कथा थे मुन्ना भाई चिंतारिम्मा भेगे गलो बेमानी कर लो मोल्ला चूरी
রে খাটতে খাটতে তোর শরীরটা দুর্বল হয়ে গেছে এই নে সর্বোচ্চ খা না সর্বোচ্চ লাগবে না ওই হেতু বিরক্ত করা আমি পছন্দ করি না আরে এই মন না কোথায় যাচ্ছিস শোন তোর জন্য যত্ন করে আমি নিজে সর্বোচ্চ বানিয়ে এনেছি এটা খেলে এমন শক্তি পাবে যে তোর শরীরে জোয়ানি রক্ত দৌড়াতে শুরু করবে আহা বলছ তো আমি খাবো না আই চমকি আরে আই চমকি ওস্তাদে খাইবো না কেন জোর করতাছ আমারেতে আমি খাই ওই দিন ধরে আমার শরীরটা খুব দুর্বল যাইতাছে আরে না না এই সর্বোচ্চ তোর জন্য না তোর ওস্তাদের জন্য স্পেশাল তাই না মুন্না আমি জানি তুই আমাকে দেখতে পারিস না কিন্তু আজ যদি আমার হাতে সর্বোচ্চ না খাস তাহলে তোর সাথে আমার সারা জীবনের জন্য আরি বলে দিলাম হুম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দে খাচ্ছি দে চমকে তুই আমাকে
ফুলের মাঝে সকাল দুপুরে দেখি আমি দেখি শুধু তোমারে 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 রাজুর মামা কে ভুল বুঝে চলে গেছে কি বলছিস তুই আমার মনে জয় এখনো বেঁচে আছে এবং চিরদিন থাকবে তুই কি বল খেলবি খেলবো আমি আমার বলটা দিয়ে দাও আর যা বল দিব না তুই কি করবি বল কি হয়েছে তোর ছেলেকে বলে দে ভবিষ্যতে যদি আমার ছেলেকে হাত দেয় তাহলে তোদের বাপ বেটা দুজনের হাত পা ভেঙে বেটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো রাজু ওর ছেলেকে একটা লাথি মারি দিয়ে কি বললি তুই তুই আমার জিনিস না রাজু যাও বলছে সন্তানের জন্য মায়ের মন ছটপট করবে এটাই স্বাভাবিক 
এই পরিবেশ থেকে ওকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে আপনি ওকে কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যান চেঞ্জে গেলে ওর মানসিকতার পরিবর্তন আসবে সন্তানের কথা ভুলেও যেতে পারে নইলে যে কোনো মুহূর্তে বিপজ্জনক কিছু ঘটে যেতে পারে না ও আবার একমাত্র মেয়ে ওর কোনো ক্ষতি আমি হতে দেব না ওকে আমি এখান থেকে চেঞ্জে নিয়ে যাব ওকে আমি আমার শিলখালি বাংলো বাড়িতে নিয়ে যাব সবারই মা আছে আমার মা নেই চিঠিটা আমার মার কাছে পৌঁছে দাও মা তুমি কোথায় সবার মা তাদের বাচ্চাকে খাইয়ে দেয় চুমো দেয় তুমি কোথায় মা একবার আমার কাছে এসো ইতি রাজু তোমার মানি না তোমার বাবা বাবা আছে বাবাই আমাকে মায়ের মতো আদর করে ও মানি বলে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি আজ থেকে তুমি আমাকে মা বলে দেখো মা ডাকবো হ্যাঁ বাবা তুমি আমাকে মা ডাকবে মা বলো মা চলো বাবা তোমাকে আমি খেলনা কিনে দেব না যাব না কেন চলো না না আমি যাব না ঠিক আছে এই টাকাটা রাখো তোমার বাবার সাথে কি খেলনা কিনে নিও না না টাকা লাগবে না বাবা খুব রাগ করবে মা দিলে নিতে হয় বাবা কিছুই বলবেন না রাজু বাবা এই নো বাবা তোমার টিফিন বাবা এই নাও টাকা রাজু টাকা কোথায় পেলে কে তোমাকে টাকা দিচ্ছে বলো বলো কে তোমাকে টাকা দিয়েছে বলো কে টাকা দিয়েছে তোমাকে চুপ করে আছো কেন বলো বাবা একজন মেম সাহেব বললেন আমাকে মা ডাকতে আমি মা ডাকলাম তিনি আমাকে খেলনা কেনার জন্য টাকা দিলেন রাজু রাজু বাবা কি হলো তোমার
শুনুন ওর মা কোথায় উনাকে দেখছি না ওর মার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই বুঝতে পেরেছি সম্ভবত ওর মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকার কারণেই একটা চাপা কষ্ট ওর বুকের মধ্যে চেপে রেখেছে ডোন্টরি কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই এমনিতে সুস্থ হয়ে যাবে বাট বি কেয়ারফুল ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখবেন আসি আমি ওকে থাপ্পড় বেড়েছি থাপ্পড় বেড়েছি রাজু আমাকে তুই ক্ষমা করে দে আমাকে তুই ক্ষমা করে দে রাজু আর কোন দিন আমি তোকে মারবো না বাবা 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 তুমি কাঁদছো কেন বাবা বুঝেছি তুমি আমার কথায় কষ্ট পেয়েছো তাই না আমি আর কোনোদিন কারো কাছ থেকে টাকা নেব না আমি আর কাউকে না বলে ডাকব না তুমি কেঁদো না বাবা বাবা রাজু এই পৃথিবীতে তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই তোকে ছাড়া আমি আর বাঁচবো না তোকে ছাড়া আমি আর বাঁচবো না রাজু বাঁচবো না রাজুকে দেখছি না
मिनती गरीब की भिक्षाओ दी ना राजू के तुम दिन पा कुत्तार मत पाली गए जीवन आसबेना चल बाबा जन्मे समय मायर कोल शिशु सन्तान के छिने से पिता नाम कलंक जे पिता मायर बुक दूध नवजत सन्तान के वंचित कर जीवन बाचाते पिता के जो सन्सी होते हैं तब हाँ सन्स पिता चल बाबा पृथ्वी को शक्ति नहीं शत्रु मुन्ना के धरिए दिए तुम बंधु आज तक तुम शत्रु नंधु हमारे बंधुत्व करते हम तुम्हारे दो नम्बर व्यवसार भाग बस 
আজ থেকে শহরের কালো ব্যবসা বাণিজ্য কালো বাজারি যা হবে তা সব ফিফটি ফিফটি তুমি রাজি হ্যাঁ আমি রাজি मिर्जा আমি রেশমা যাকে দিয়ে আপনার মেয়ে জয়া আর মুন্নার সংসার ভাঙিয়েছিলেন আবার কেন এসেছিস তুই মির্জা সাহেব আজ আমার বড় বিপদ সেদিন আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি মুন্নার সাথে মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করেছি আমি মুন্নার ঘর ভেঙে দিয়েছি আর সেই পাপে আজ আমার শরীরে মরণ ব্যাধি ক্যান্সার मरे जा मृत्यु आगे अपना सब षड़ खत्म कर चोखे पर्दा खुले देने मुन्ना चरित्रहन ना चरित्रहन अपना बाबा स्कंदर मिर्जा तुम चरित्रहना मेरे फिलब दान मेम सहेब ओके मार आगे ओके दिए जे सब कर मुन्नारे जो गोसल करते गए 
তখন আমার কানের দুল ওর কাপড় আটকে দিয়েছিলাম আমি अविश्वास मुन्ना के छड़ी गारोगा बोल अपनी छाड़ा मुन्ना के छड़ानो जा रेशमा के खत्म करते रेशमा विस्फोरा मेर का आगुन लगे
আমরা তোর বাবার হাতে মরব না তোর বাবাকে মারবো বলে তোকে ধরে এনেছি হ্যাঁ আমরাও দেখতে চাই তোর জন্য তোর বাবার দরদ কতটুকু তোকে বাঁচাতে আমাদের এই মৃত্যু পুরীতে আসে কি না বুঝলে না তুই আমার বাবা আসবে আর এলে তোরে কেউ আমার বাবার হাত থেকে বাঁচবি না
चलते ना बाबा बाबा तो किस चलते ना राजू 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 किस चलते ना बाबा तो किस चलते ना राजू Baba <laughs> 